இது நார்மல் பிளட் பட் நம்ம கால பக்கத்துல கொழுப்பு வந்து இதுல அடைச்சி சேர்ந்ததுனால தான் நமக்கு பிளாக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் சோ இனிஷியலா நமக்கு அதோட டெஃபெக்ட் தெரியாது பட் கால பக்கத்துல அது ரொம்ப சுருங்க சுருங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த பக்கத்து போற ரத்தம் வந்து நின்று நிக்க ஆரம்பிச்சிடும் சோ அப்ப வந்து நம்மளுக்கு இன்ஃபார்ஷன் ஆகும் அப்ப ஹார்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் சோ சம்டைம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு கீரல் விட்டு அங்க பிளட் கிளாட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சோ அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய சிவியர் பெயின் இருக்கும் சோ தட் டைம் you need emergency management so that is the time you have to go to the hospital that is where okay this is during stress this you can pause this is stress like there are some people uh, sorry and very hard patient when they other chat noise all that and then this is the exact uh, example when you undergo stress or palpitation or you shout and the time of the spasm other the muscles of the sorry keep tight up pudichirundara அடைப்பட So if you can understand that and if you take care of that, you can prevent this. So if you want to do any test, we can do any investigation. Basically, we can do a blood investigation. That's why we can do a routine blood investigation. That's why we can do a blood sugar. We can do a lipid profile. That's why we can do a test. We can do a ECG. We can do a blood test. 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 நம்ம எலக்ட்ரோ கார்டியில் நம்ம பார்க்கலாம் ஆனால் இதோட அக்யூரசி பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி பர்சன்ட் தான் தட் இஸ் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஈசிஜி நார்மலாக இருக்கே டசன் மீன் தட் பேஷண்ட் ஹார்ட் அட்டாக் கேள்வி இருக்காது நெவர் அப்புறம் போனால் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெட்மில் ஸ்ட்ரெஸ் அதாவது ஒரு ட்ரெட்மில்ல பெட் மாதிரி இருக்கும் அதில் நம்ம ஒரு டுவெல் மினிட்ஸ் ரன்னிங் அண்ட் வாக்கிங் பண்ணி அதை நம்ம ஹார்ட்டை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி நம்ம பார்க்கலாம் அந்த டைம்ல நம்மளுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் அட்டாக் இருக்கா ஹார்ட் பெயின் இருக்கா ஏதாவது ரத்த ஒரு படம் வந்து பிளாக் ஆகுதா and it would occur is about 80% but after next but the cardiac ct is the latest investigation but it is not accurate it is maybe 50 to 40, uh, 60% they can say but the most important test is coronary angiogram that is the gold standard adu eppadi paathina namo or patient the hospital let go so the coronary angiogram enna panuvaanga namo patient the hospital let go admit panite ஒரு சின்ன ஊசி கொடுத்து அதாவது மயக்கம் வராம வலி வலி தெரியாம இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஊசி கொடுப்போம் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்ஜெக்ஷன் நம்ம தொடர் வழி ஏற போட்டு நம்மள படுக்க வச்சு ஒரு எக்ஸ்ரே எடுக்கிற மாதிரி நம்மள அந்த ஹார்ட் பங்கனை நம்ம அக்சஸ் பண்ண ஆரம்பிப்போம் ஸோ இந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஊசி மாதிரி இப்போ தொடையில் போட்டுட்டு அது வந்து ஹார்ட் வரைக்கும் நம்ம அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த இடத்துல நம்ம வந்து டை மாதிரி இன்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த டை இன்ஜெக்ட் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு எந்த இடத்துல நம்மளுக்கு அடைப்பு இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து டை ஓட்டம் வந்து கம்மியாக தெரியும் இல்லை சுருக்கம் தெரியும் அதுதான் நம்மளுக்கு அங்கே பிளாக் இருக்கா பிளாக் இல்லையா இல்லை கரெக்டாக இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரிய வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதுதான் கோல்டன் ஸ்டாண்டர்ட் இதில் வந்து ஒரு மிஸ் ஆகிற சான்ஸ் கிடையாது ஹண்ட்ரடுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்மளுக்கு இதோட ரிசல்ட் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் So, this is the procedure. Because a lot of people have a fear that angiogram is going to happen. So, I thought you should watch this video. So, that you know what it is. So, this is the way the uh, syringe is, the injection is put, the guide away is put. And the heart or the blood vessel. So, I am going to go to the heart or the blood vessel. I am going to go to the heart or the blood vessel. So, I am going to go to the heart. So you can see the injection going inside. And then the dye is introduced. Now we have to dye. Now we have to dye. So now we have to dye. Now we have to dye. Now we have to dye. And in this case, we have to dye. So now we know that we have to dye. And we have to dye. We have to dye. We have to dye. 
அதாவது சில எண்ணெய்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூம் டெம்பரேச்சரில் கட்டி ஆகும் ஸோ இது மாதிரி எண்ணெய்களில் கண்டிப்பாக எது இருக்கும் பட் இட்ஸ் ஆல்சோ ஃபவுண்ட் இன் த மீட்ஸ் மீட்ஸ் அண்ட் டெய்லி ப்ராடக்ட்ஸ் கோகனட் ஆயில் பாலம் ஆயில் பட்டர் அப்புறம் ப்ராசஸ் ஃபுட் நம்மளோட ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஓகே அண்ட் இந்த பேசிக் இந்த நார்மல் வேல்யூ யூ ஷுட் ஹேவ் எல்டிஎல் இஸ் லெஸ் தென் ஹண்ட்ரட் மில்லி கிராம்ஸ் பர் டேசி இந்த நம்ம உங்களோட பிளட் இன்வெஸ்டிகேஷனில் இது வந்து ஹண்ட்ரட் கீழே வச்சுருக்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் இன்னொரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா குட் கொலஸ்ட்ரால் இது வந்து ஹெச்டிஎல் இது இந்த ஹெச்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் நம்ம போட இது இருக்கு இது என்ன பண்ணுறோம்னா இது வந்து இந்த இந்த பிளாக்ஸை வந்து டிசால்வ் பண்ணுவோம் ரிமூவ் பண்ணும் அதனால தான் இது வந்து குட் கொலஸ்ட்ரால் நம்ம சொல்கிறோம் இது வந்து அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்ஸ் அண்ட் இட் டஸ் நாட் இட் ஃபார்ம் சாலி இட் ஸ்டேஸ் லிக்விட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது இட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் ஃபிஷ் அண்ட் இட்ஸ் ஆல்சோ ஃபவுண்ட் ஒமேகா த்ரீ இட்ஸ் ஆல்சோ ஃபவுண்ட் இன் நட்ஸ் ஆல்மண்ட் அண்ட் தென் If it is also found in canola oil. Canola oil, I think, is very popular here. No more than that, it's not. Vegetable oil, oil, olive oil, canola oil. These are not only the HDL level. The HDL level in the body, it should be at least 60 or equal to 60. That is good because it dissolves the plaques. Okay, I and mean, this is my personal recommendation. Many of fruits and vegetables are there. ஹெல்த்தியான டயட் சாப்பிடுங்க ஃபேட் ஃப்ரீஸ் டயட் சாப்பிடுங்க அவாய்ட் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் சாப்பிடாதீங்க அப்புறம் நார்மல் வெயிட் அண்ட் பிஎம்ஐ மெயின்டைன் பண்ணணும் அண்ட் இந்த என்ன சொல்கிற சிகரெண்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் அதாவது கம்ஃபர்டபுளாக ஒரு இடத்துக்கு போனாலும் கார் போகாம நடந்து போகலாம் அப்புறம் நிறைய எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் ஸ்மோக்கிங் அண்ட் அல் அண்ட் ட்ரிங்கிங் அல்கோஹால் இஸ் வாட் மை ரெக்கமெண்டேஷன் மேபி சம் பீப்புள் டூ இட் பட் ஐ ஐ வில் அஸ்ட் ஆஃப்டர் ஐ நாட் ரெக்கமெண்ட் அண்ட் மெயின்டைன் இயர்லி செக்அப் depending on your condition avoid stress and tension relax and enjoy your life and thank you very much the mala nanthi sollra thinnadi na mala ketirukku ungala patti inna neenga என்ன <laughs> <laughs> So, uh, to my knowledge, this is very good and I most recommend it. And take care. And that's it. Patta is not easy to say. Patta is not easy to say. Patta is not easy to say. Yes. Yes, 
the fat will get stuck under the wall and then we have to give drugs it will get compressed to the wall but if sometimes there is calcium you cannot do the balloon that is where we recommend stent will the fat completely go away? no it won't go it gets stuck and compressed to the vessel wall and then we give medicine so that it doesn't form again very nice actually enoda manatha na kelvi irundhathu nama balloon vachi press panna adha kolupu enga pogumna adha wall la ottikku ore it's compressed and that's why you have to take medicine இனிமேல்ட் <laughs>